Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. A ideia de que filme nacional não é bom já tá ultrapassada, tá? Claro que tem muito filme que realmente não é tão bom assim e às vezes aquilo que acaba ficando conhecido pro público é uma parada que não cheira muito bem. Mas fique sabendo que tem sim boas trufas escondidas aí e a gente não tá aqui pra falar de Cidade de Deus, Tropa de Elite, Alto da Compadecida, todo mundo já conhece esses filmes, né? Mas por conta do preconceito, muitas vezes as pessoas não vão além dessas opções. Porém, hoje aqui no canal Piuí, nós veremos cinco produções nacionais que você precisa conhecer e que não, não são essas aí. E já que vamos falar de filme nacional, eu não vou te pedir o like, eu vou te pedir o gostei. Tem muita gente que deixa de ver um filme justamente pelo título, porque às vezes não chama atenção e tal, e sabe como é que é streaming, né? Você tem um milhão de opções, então às vezes você não vai querer clicar porque você não gostou muito do nome. Então quando você vê o título Uma Família Feliz, o que, que você espera? Uma comédia de uma família muito brincante, com situações engraçadíssimas. O típico filme com cara de novela da sete. Mas saiba que você está completamente enganado, pois nesse filme aqui se tem uma coisa que não está presente, é a felicidade. Na história, a gente vai conferir ali uma mãe interpretada pela Grazi Massafera, a ex-BBB que mais deu certo. A Juliette é mais famosa, mas a Grazi Massafera dá mais certo. Eu vou defender ela aqui. Será que foi brincando com as meninas? Grazi Massafera interpreta uma mãe que acaba de ter o seu terceiro filho e na sequência começa a sofrer de depressão pós-parto. Junto com isso, coisas muito estranhas começam a acontecer na residência dela, já que a criança aparece muitas vezes com alguns machucados, umas marcas roxas, e aí ela vai se ver no centro de uma investigação policial por conta disso. Você bateu nelas? No meio da investigação, o pessoal começa a meio que duvidar um pouco dela. E assim ela acaba se tornando suspeita de estar maltratando essa criança. E o marido dela, interpretado pelo Reinaldo Genequini, não acredita muito na esposa. Até porque ela é madraça dessas crianças e ele fica meio que colocando em xeque a inocência dela. Não deixa ela ficar sozinha com as crianças, fica jogando um shade aqui ou ali, falando, olha, estranho isso aí que aconteceu e tal. Então ela começa a entrar nesse frenesi tentando provar que é inocente. Só que a gente que tá vendo o filme não sabe sabe quem é inocente, tá ligado? A gente pode estar tá vendo o filme pelo ponto de vista dela, só que no final das contas, ela é a culpada. O filme joga muito bem nesse caminho, até parece um pouco aquele Boa Noite Mamãe, filme austríaco. O longa é inspirado no livro de Rafael Montes, que é mais conhecido por ter feito algumas obras que acabaram virando séries policiais bem conhecidas como Bom Dia, Verônica. Ele, inclusive, é roteirista do filme, então a gente sabe que o material de origem é muito bem respeitado. É verdade. Olha, eu vou falar que eu fiquei impressionado assistindo esse filme porque a Grazi Massafera manda muito bem. A visão que eu tinha dela era isso que o Léo falou, entendeu? Ex-BBB e tudo mais. Mas aqui ela realmente consegue te convencer que ela não aguenta mais essa perseguição que ela tá sofrendo e essa paranoia que ela começa a ter em relação a tudo. E assim, o filme ele tem uns modos um pouco mais americanos, assim, tá ligado? Ele vai ter um, um terror que lembra um pouco hereditário aqui, uma tensão um pouco de a bruxa ali, mas ele consegue também misturar um pouco disso com outros conceitos. Então ele é um filme bem interessante. Não sou muito fã do final, mas acho que é um bom filme. E se você ficou curioso para assistir Uma Família Feliz, sabe onde você encontra esse e todos os outros filmes que estarão nessa lista? No Telecine! O catálogo do Telecine, você sabe, tá cheio de pérolas antigas, tem muitos lançamentos, mas também tá entupido de produções nacionais. São muitas opções de comédia, de drama, documentário, cara, tem de tudo. E para navegar pelo catálogo do Telecine, basta assinar o Google Play e aí você vai ter lá uma aba Telecine, onde você pode encontrar tudo isso aí que o Léo tá falando. Vocês se animariam a assistir a história de um tomate? Do momento onde ele é plantado, do momento onde ele é colhido, até o momento onde ele é vendido no mercado e depois vai parar no lixo até apodrecer? Tem interesse nisso? Não. Não quero não. Falando assim, não parece muito interessante, mas é justamente essa a premissa de Ilha das Flores, do Jorge Furtado, de 1986. Recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento, está agora disponível para os seres humanos da Ilha das Flores. 
Esse aqui, na verdade, é um curta que fala sobre a Ilha das Flores, que diferente do que pode parecer pelo nome, não é um lugar super bonito no Rio de Janeiro, mas sim um grande lixão a céu aberto que fica na região da Grande Porto Alegre. Na década de 80, era lá que se depositava todo o lixo. E esse curta não vai abordar a história do tomate, mas sim das pessoas que vivem das sobras de lixo que aparecem na Ilha das Flores. Aquilo que foi considerado impróprio para a alimentação dos porcos será utilizado utilizado na alimentação de mulheres e crianças. Ao longo de apenas 15 minutos, vários assuntos são abordados aqui de maneira bem subjetiva, como a desigualdade social, deficiência de políticas públicas para solucionar a miséria e até como é que essas pessoas sobrevivem muitas vezes com aquilo que a gente considera o lixo do lixo, entendeu? Pra gente é lixo, tá ligado? Mas para muitas pessoas é a sobrevivência. Eita, fedor da desgraça! E assistir a Ilha das Flores hoje em dia é um soco no estômago porque ele continua funcionando perfeitamente, já que a situação não mudou ainda, tem muita gente que vive a partir do que é considerado lixo para outras pessoas e é justamente por isso que esse curta-metragem vai deixar você na bad. Você vai assistir ele, vai se sentir ali contemplando um retrato do que é o nosso país ou um lado muito ruim do nosso país e com certeza ele vai mexer com as suas emoções. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Esse curta entrou na lista de 100 melhores filmes brasileiros da história, também entrou na lista de melhores curtas também, só que isso aí é tudo por crítico, tá ligado? Se você não confia na opinião do crítico, vai você assistir, porque eu realmente não dava nada, que geralmente eu não, não me importo muito com curta e tal, porque é uma parada que, sei lá, não tem tanto apreço de assistir. Mas fui assistir e fiquei impressionado. E onde você assiste? Um telecine. O Césio é um material não orgânico encontrado no lixo em Goiânia. Uma pergunta bem sincera, você gosta de queijo gorgonzola ou você acaba comendo só porque é diferentão? Gostando ou não, você tem que afirmar que ele tem um fedor grande, né? Ele tem um cheiro bem característico. Esse gorgonzola pode ser o queijo do caralho que for, meu irmão. E esse conceito do que é bom de verdade, do que é só a elite que gosta porque é diferente e como funciona essa cabeça é um dos conceitos que a gente vai ver lá no filme Estômago de 2007. Filme esse que a gente já falou aqui no canal Piuí. Na boa pra caralho. Prazer. Me chamo Iria. Raimundo Neto. Isso aí, na história de estômago, nós acompanhamos Raimundo Nonato, um cidadão que surge ali do nada, acaba indo parar em Curitiba e não no Sudeste, como a gente falou, onde começa a ascender no mundo gastronômico. Ele começa ali ganhando um empreguinho numa lanchonete, depois ele acaba indo para um restaurante, vai desenvolvendo suas habilidades ao mesmo tempo em que começa a se relacionar com uma prostituta e tem também ali o seu mentor, o dono do restaurante, que vai ensinando para ele algumas técnicas, mas que acaba arrastando uma asinha para a suposta mulher de Raimundo Nonato. Esse filme trabalha com duas linhas do tempo diferentes. Uma linha do tempo é a ascensão de Raimundo Nonato no mundo da culinária e a outra linha do tempo é a ascensão do Raimundo Nonato no mundo da culinária dentro da prisão, porque ele acaba sendo preso depois de alguns acontecimentos. Chega lá como o verme do cocô do cavalo do bandido, só que como ele cozinha bem, ele acaba conquistando a confiança dos detentos e acaba subindo na escala social da prisão. Xixi de galinha com arroz de leite de coco. Minha gente, a boia tá pronta, viu? Opa! Opa! Raimundo Nonato é interpretado pelo João Miguel, que está excelente nesse papel, assim como o Babu Santana, que aqui é o Bugiu, o cara que manda lá na penitenciária, mas que aos poucos começa a ser olhado de uma maneira invejosa pelo Raimundo. Esse filme aqui é maravilhoso, ele tem uma mistura ali de um humor um pouco mais ácido, fazendo algumas críticas à nossa sociedade, a essa questão de diferenças sociais, e a gente vê principalmente a evolução do Raimundo, que é a grande trufa do filme, porque ele começa como um cara que não tem nada, que aceita qualquer coisa, mas aí vão dando poder a ele e a gente vê como o poder faz com que ele se transforme. Quero testar um homem, dê poder a ele. Eu sou vagabundo, rapá! E eu aposto que você não sabe qual é o final dele. E se você não viu ainda, tá? Porque se você for ver agora pela primeira vez, você não sabe pra onde essa história vai ir. E o jeito que ela termina é uma parada maravilhosa. Não quero dar spoilers, porque você pode ver ele agora mesmo, né? No Telecine. Sabe aquelas coisas que tu come quase goza, meu irmão? Domingo já? É, domingo agora. Eu quero comida e bebida de qualidade. 
Tem muito filme que mostra a perdição das crianças ao entrar no mundo da prostituição ou até no mundo do crime. E poucos filmes fazem isso de uma maneira tão chocante quanto Pichote, A Lei do Mais Fraco. Filme dirigido por Hector Babenco, que olha só, é argentino, mas que tem raízes muito brasileiras. Não pergunta? E que também já dirigiu outros filmes aqui no Brasil, como é o caso de O Beijo da Mulher Aranha e Carandiru. Na história, nós acompanhamos Pichote, um menino de 11 anos que é abandonado pelos pais, vai parar nas ruas e começa a roubar para conseguir sobreviver. Acontece que além do roubo, ele começa a cometer outros crimes e quando a gente vê essa criança de 11 anos já está envolvida com roubo, tráfico de drogas e até mesmo mesmo assassinatos. E o estilo da narrativa é aquela coisa crua, tá ligado? Visceral. Você tá ali junto com aquelas crianças, vendo aquele mundo em volta e tem muita coisa questionável que cada personagem faz nessa jornada. Mas como todo mundo em volta é questionável, às vezes até que faz sentido, tá ligado? Não me mate. Eu tenho família. Olha aqui onde você vai gozar, ó. Velho cagão. Essa obra não tenta romantizar essa história toda, ela é, como o Miguel falou, transmitida de uma maneira bem crua e que serviu de inspiração para que futuramente outros cineastas lançassem filmes como Cidade de Deus, que claramente bebe da fonte de Pichote, cada um ao seu tempo, obviamente, mas são obras que representam muito bem essa situação do Brasil e que precisam ser conferidas. Cidade de Deus eu tenho certeza que você já assistiu, mas Pichote, a lei do mais fraco, provavelmente não. Então, assista. É assalto, filha da puta! Levanta! Eu disse levanta, viado escroto! Pá, pá, pá! <risos> Existem episódios da história nacional tão grandiosos que todo mundo assistiu. E eu não tô falando de Copa do Mundo, eu não tô falando de quando o Brasil conseguiu tirar um ouro no hipismo, porque ninguém se importa com o hipismo, né? Mas quando o brasileiro pode tirar um ouro, meu Deus, que loucura! Tricampeão mundial de hipismo. Eu tô falando do sequestro do ônibus 174 que aconteceu lá nos anos 2000. O caso aconteceu no Rio de Janeiro, foi televisionado, então todo mundo pôde acompanhar ali quase cinco horas de um sequestro. A gente tinha ali um cidadão com várias pessoas presas nesse ônibus e isso passou para todo o Brasil. Muitas pessoas pararam para assistir, para contemplar isso que estava acontecendo. E esse caso serviu de inspiração para o documentário Ônibus 174, dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que José Padilha e lançado lá em 2002. Assim, já pra tirar o elefante da sala, claro, esse aqui não é tão desconhecido assim. Muitas pessoas, inclusive, já assistiram esse documentário que é realmente muito bom. Mas também tem muita gente que só ouviu falar e nunca assistiu. E vale a pena conferir pra você entender até mesmo a trajetória do José Padilha até chegar em Tropa de Elite, depois o que ele tentou fazer em Robocop e como o estilo dele começou a ser construído muito antes dos filmes mais conhecidos do diretor. E o documentário faz um trabalho de busca bem amplo, porque eles foram atrás de reportagens da época, de entrevista de pessoas que participaram direta ou indiretamente, de documentos oficiais, e é um documentário muito instigante, muito cativante, porque ele só vai subindo, só vai subindo, não é aquele documentário que vai ter um monte de barriga no meio, você vai se pegar várias vezes olhando pra parede, olhando pro celular, não, você fica ali realmente querendo saber onde é que aquilo vai parar. Esse Sandro é um exemplo dos meninos invisíveis que eventualmente emergem e Tomam a cena. E ele também faz um bom retrato do sequestrador, porque ele vai atrás de informações da infância do cidadão, o que, que aconteceu com ele, onde foi que talvez ele tenha se perdido. Mas isso é feito de uma maneira que não tem aquela cara de puxa vida, estão justificando tudo que ele fez. Não, é mais uma visão mesmo de coisas que acontecem no Brasil e que a gente frequentemente vê rolando, não só com esse cidadão, mas também com muitas outras pessoas, muitas vezes até mesmo dos nossos círculos de amizade. E vou dizer, tá, é uma tarefa muito difícil fazer isso, conseguir dar um contexto pro personagem ali daquela história sem passar pano, tá ligado? Mas o documentário aqui é muito feliz em não fazer isso. Eu acho que ele consegue mostrar de uma maneira um pouco mais crua, sabe? Sem ser romantizada. Porque atualmente essa parada de true crime tá muito em alta. E geralmente é um negócio super romantizado e que ou não vai mostrar muito bem o passado das pessoas que cometeram os crimes, ou então vai mostrar, mas de uma maneira que, cara, você termina aquilo lá admirando a pessoa, entendeu? E esse documentário consegue ficar numa linha tênue ali que não é nem um lado e nem o outro. 
Então é isso, pessoal. Lembrando que todos esses filmes que a gente falou aqui, filmes, o curta e o documentário, estão lá no Globoplay, na verdade, no Telecine. Você vai entrar no Globoplay, vai procurar pelo catálogo do Telecine e vai ter muita coisa lá. Assim, a gente falou de cinco aqui, mas tem mais ainda. Inclusive, você pode procurar direto pelas Cinelistas do Telecine, que tem lá opções só com produções brasileiras e você vai encontrar esses, mas também muitos outros filmes que valem a pena ser conferidos. Mais uma vez, o link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Corre lá!